దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులు అందరికీ కూడా మన ప్రభు మన రక్షకుడు మన కొరకు పరలోకం నుండి అతి త్వరలో రానై ఉన్న నజరడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమునందు నా హృదయపూర్వక నిండు వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా సంతోషంగా ప్రభు కృపలో ఉన్నారని తలంచుచు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు కూడా చేయించున్న ప్రార్థనలు బట్టి ప్రభుని కనపరుస్తూ మహింపరుస్తూ స్థుతిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మరి ఉదయకాల సమయం మందు మరొక పర్యాయం మీ ముందు తన వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి ఎన్నిక లేని నాకు ఇచ్చినందుకు ఈ భాగ్యాన్ని ప్రభుని స్థుతిస్తూ మరి గడిచిన దిన ముందు మనం ధ్యానించిన ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క చిత్తము ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఉద్దేశము అనేటువంటి అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మూల వాక్యంగా చూద్దాం రండి రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినము మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమున ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన ఒకటి వలన రూపాంతరము పొందుడి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందున పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఉదయకాల మందు ప్రభావం మరొక పర్యాయం జీవం కలిగిన మీ మాటలను నుడికి సిద్ధపరుచున్న నన్ను ప్రియులను మీ బిడ్డలందరినీ కృపచేత మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి వినగలిగిన చెవిని గ్రహించగలిగిన మనస్సును వాక్యానుసారంగా జీవించే బుద్ధి జ్ఞానమును నాకు ప్రియులను మీ బిడ్డలందరికీ దయచేసి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందుకొనమని మీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు స్థుతించి వినయంతో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని వెళ్ళారా గడిచిన దిన మందు మనం చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం అదేమంటే క్రీస్తును వెంబడించున్న క్రైస్తవుడు దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డలు వారి యొక్క జీవితంలో దేవుడు కలిగిన ఉద్దేశాన్ని వారు తెలుసుకోవాలంటే మొదటిగా లోక మర్యాదను అనుసరించకుండా అంటే సూపర్స్టీషియస్ మూఢ నమ్మకాలను ఆచారాలను సాంప్రదాయాలను వెంబడించకుండా దేవుని వాక్యానుసారంగా తాను దైవ చిత్తానుసారంగా పశ్చాత్తాపముతో విరిగి నలిగిన మనస్సుతో తన పాపమును విడిచిపెట్టి మారు మనస్సు పొంది తన్ను తాను దేవుని వాక్యానికి విధేయతతో సజీవ యాగంగా దేవునికి అర్పించుకున్నట ద్వారా మాత్రమే దేవుని చిత్తాన్ని ఒక వ్యక్తి తన పట్ల ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటో తెలుసుకుంటాడని మనం నేర్చుకున్నాం ఆమెన్ అందును బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలుయా ఈ దిన మందు ప్రియులరా ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క చిత్తము లేదా ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి అనేటువంటి విషయంలో ఆ అంశంలో అపోస్తున్నటువంటి పౌలును చూద్దాం మొదటిగా అతని పట్ల దేవుని ఉద్దేశం ఏమై ఉందో తన మాటల్లో తనే విధంగా తన జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండి దేవునికి సాక్షిగా మాట్లాడుతున్నాడు చూద్దామా ప్రియులరా నాతో పాటుగా చూడండి అపోస్తులుల కార్యాలు ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి పదిహేనవ వచనం వరకు మనం అందరం చదువుకుందాం అపోస్తులుల కార్యాలు ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి పదిహేనవ వచనం వరకు అంతటా ధర్మశాస్త్రము చొప్పున భక్తి పరుడును అక్కడ కాపురమున్న యూదులందరి చేత మంచి పేరు పొందిన వాడునైనా అననీయ అను ఒకడు నా యద్దకు వచ్చి నిలిచి సౌలా సహోదర దృష్టి పొందుమని నాతో చెప్పగా ఆ గడియలోనే నేను దృష్టి పొంది అతన్ని చూచి తిని అప్పుడు అతడు మన పితృల దేవుడు తన చిత్తము తెలుసుకున్నటకును ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును ఆయన నోటి మాట వినుటకును నిన్ను నియమించి ఉన్నాడు నీవు కన్నవాటిని గుర్చియు విన్నవాటిని గుర్చియు సకల మనుష్యుల ఎదుట ఆయనకు సాక్షివై ఎందువు గనుక నీవు తడవ చేయుట ఎందుకు లేచి ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థన చేసి బాప్తీస్మము పొంది నీ పాపములను కడిగి వేసుకునమని చెప్పాను ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డారా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే పౌలు మనం చదువుకుంటున్న ఈ అపోస్తులుల కార్యాలలో ఒక మాట మనకు చాలా స్పష్టతనిస్తుంది ఈ పుస్తకం పేరే మనకి ఎంతో చక్కని వివరణిస్తుంది ఇటు ఎలాంటి పుస్తకం ఏ విధమైనటువంటి విషయాలు దీనిలో ఉన్నాయంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ వాజ్ డన్ బై ది అపోస్టల్స్ చాలాసార్లు మనం వాక్యాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు మీతో చెప్పాను అపోస్తులుడు అనే మాటకు 
పంపబడిన వాడు వన్ హూ సెంట్ అవుట్ బై గాడ్ దేవుని చేత ఆయన పని కొరకు పంపబడినటువంటి వ్యక్తిని అపోస్తులుడు అని అంటారు దేవుని పని కొరకు పంపబడిన ఆయన శిష్యులు ఆయన యొద్ద ఉన్న ఆ అపోస్తులు ప్రియులరా వారి ద్వారా యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో జరిగిన కార్యాలే మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న ఈ అపోస్తులుల కార్యాలు అనే పుస్తకాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఈ అపోస్తులుడు అనబడిన ఈ పౌలు ఒకప్పుడు అపోస్తులుడు కాదు పౌలు కాదు ఇతని పేరు సౌలు ఇతడు ఎవరు అంటే దోషకుడు హింసకుడు హానికరుడు క్రైస్తవుడు అనే పేరు ఇతను చెవిడి కనబడితే ఆ క్రైస్తవుడిని వెళ్ళి హింసించి బాధించి జైల్లో పెట్టే వరకు కూడా ఇతను నిద్రపోయేవాడు కాదు అలాంటి దోషకుడిగా హింసకుడిగా ఉన్నటువంటి ఈ సౌలు దమస్కు అనేటువంటి ఆ మార్గముందు ఆ పట్టణానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న క్రైస్తవులను కూడా హింసించాలని పత్రికలు పొందుకుని పర్మిషన్ తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్న ఇతను దేవుని చేత సంధింపబడి మార్గ మధ్యంలో పడిపోతాడు పరిపోయిన ఇతడు ప్రిలరా ఓ స్వరాన్ని వింటాడు సౌలా సౌలా నన్ను ఎందుకు నువ్వు హింసిస్తున్నావు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ప్రవ్వా నువ్వు ఎవడివయా అతనికి ఎప్పుడు వినని స్వరం సౌలా సౌలా నువ్వేలా నన్ను హింసిస్తున్నావు నిజంగా ప్రిలరా గమనించండి సౌలు హింసిస్తుంది ఎవరిని దేవుణ్ణ ఆయన బిడ్డలనా ఆయన బిడ్డలని ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన ఆయన బిడ్డలని ఇతడు హింసిస్తున్నందుకు దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు హింసిస్తుంది నన్నే ఇప్పుడు అంటున్నాడు అతను ప్రవ్వా ఎవడవయా ప్రిలరా మీరు గమనించినట్లయితే అతని యొక్క జీవితం మందు జరిగినటువంటి విషయాన్ని చూద్దాం చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంగతి అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ తొమ్మిదవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాల్లో మనం చూస్తే అతడు ఎన్ని రోజుల పాటు గుడ్డివాడిగా ఉన్నాడు ప్రియలర స్పష్టంగా మనకి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మూడు దినాలు తొమ్మిదవ వచ్చిన మందు మనం గమనించినట్లయితే తొమ్మిదవ అధ్యాయము అతడు మూడు దినములు చూపు లేక అన్నపానములు ఏమీ పుచ్చు కొనక ఉండెను దమస్కులు అననీయ అని ఒక శిష్యుడు ఉండెను ప్రభువు దర్శన మందు అననీయ అని అతన్ని పిలువగా అతడు ప్రభువా ఇదిగో నేనున్నాను అనెను అందుకు ప్రభువు నువ్వు లేచి తిన్నని దనబడిన వీధికి వెళ్ళి యూధ అనువాణి ఎంత తార్సు వాడైన సౌలు అనువాణి కొరకు విచారించము ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయుచున్నాడు తాను దృష్టి పొందినట్లు అతడు అననీయ అను ఒక మనుషుడు లోపలికి వచ్చి తాను దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతులు ఉంచుడు చూచి ఉన్నాడని చెప్పాను అందుకు అననీయ ప్రభువా ఈ మనుషుడు ఎరుషులేములోని పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడని అతన్ని గురించి అనేకుల వలన వింటిని ఇక్కడ నీ నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయు వారిని అందరినీ బంధించుటకు అతడు ప్రధాన యాజకుల వలన అధికారము పొంది ఉన్నాడని ఉత్తరమిచ్చాను ఆమె చూడండి ప్రిలరా వాస్తవంగా జరిగిన విషయాలు ఇవి సౌలు వారిని హింసించడానికి ప్రార్థన చేసేవారిని యేసు నామంలో ప్రార్థన చేసేవారిని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేవారిని హింసించాలని దూషించాలని వారిని బాధ పెట్టాలని వారిని హింసించడానికి పత్రికలు కూడా తీసుకున్న ప్రధాన యాజకుల దగ్గర నుండి బయలుదేరి వెళ్తున్న ఇతను దేవుని చేత సంధింపబడి మార్గ మధ్యలో గుడ్డివాడైపోయాడు మూడు రోజులు చూపు లేదు అన్నపానాలు లేవు తిండి తిప్పలు ఏమీ లేవు అలాంటి స్థితిలో ఉన్న ఇతని గురించి అననీయ అనేటువంటి దేవుని శిష్యుడితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దర్శన మందు అననీయ నువ్వు లేచి తార్సు వాడినటువంటి ఒక అతని ఇంటికి వెళ్ళు అక్కడ సౌలు అనే ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు అతని కొరకు నువ్వేం చేయాలంటే నీ చేతులు అతను తల మీద ఉంచి ప్రార్థన చేయి అతడికి చూపు పొందుకోవాలని తర్వాత అతడితో ఈ విషయం చెప్పు ఏంటి ఆ విషయం అంటే పదిహేను వచ్చిన మంది అంటున్నాడు ఆయన చూడండి అందుకు ప్రభువు నువ్వు వెళ్ళము అన్యజనుల ఎదుటును రాజుల ఎదుటును ఇస్రాయలీల ఎదుటును నా నామమును భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొని సాధనమై ఉన్నాడు ఇతడు నా నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపు వలను నేను ఇతనికి చూపుదనని అతనితో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ ఇది ప్రిలర దేవుని చిత్తం ఒక వ్యక్తి పట్ల దేవుని ఒక్కొక్క చిత్తం అనేది ఎంత హౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ పర్సనల్ ప్రియులర్ చూడండి ఆలోచించండి ఎంత వ్యక్తిగతంగా ఉంటుందో ఒక వ్యక్తి పట్ల ఉండే ఉద్దేశము నేటి దినాల్లో చూస్తుంటే చాలామంది అబద్ధ బోధలు బోధించి అబద్ధ ప్రవక్తలు చూస్తున్న పనులు చూస్తుంటే ప్రియులర ఎంత బాధ కలుగుతుందో కొన్ని చోట్ల ఏమి మాట్లాడలేని పరిస్థితి వారు ఏం చేస్తున్నారంటే గాల్లో దీపం పెట్టినట్టు లేదంటే ఏదో ఒక రాయి అనేది తగలకపోతుందా అని చెప్పి ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది కూర్చునుండే జనాభా స్టేజ్ మీద నుండి నిలబడి అంటున్నాడు ఇదిగో బీలో ఎవరో సురేష్ లేదంటే మీలో ఎవడో రమేష్ నీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాను అక్కడ వంద మంది రమేష్లు ఉన్నారు వంద మంది సురేష్లు ఉంటున్నారు 
ఎవరి గురించి దేవుడు మాట్లాడుతుంది నిజంగా దేవుడు నీతో స్పష్టంగా మాట్లాడితే అతని ఇంటి పేరుతో సహా మాట్లాడతావు లేదంటే అది తప్పుడు బోధ అది అబద్ధ ప్రవచనం కానీ అలాంటి వాటికి ఎగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రియులరా మోసపోకుండమ్మా గొర్రెల చర్మాన్ని కప్పుకున్న తోడేళ్ళు వాళ్ళు తప్పుడు ప్రవచనాలు బోధిస్తున్నారు తప్పుడు బోధలు బోధిస్తున్నారు ఎందుకు వాటికి అట్రాక్ట్ అవుతారు మనుషులు కల్పించే మాయ కల్పన చేత మీరు మోసపోవద్దని దేవుని వాక్యం అందుంటున్నాడు సౌలును చూడండి ఇతడు హింసకుడిగా దోషకుడికి నేతను దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు హింసిస్తుంది నా బిడ్డలను హింసిస్తే నన్ను హింసించినట్టే ఇప్పుడు అక్కడికి ఆననీయ కూడా అంటున్నాడు అయ్యా వీడు పాపాత్ముడాడయ్యా వీడు మంచివాడు కాదు నిన్ను నమ్మిన బిడ్డలను అందరినీ ప్రార్థన చేసే వారిని అందరు హింసిస్తున్నాడు వీడు అయితే నువ్వు అలా అనొద్దు ఇప్పుడు ఇతన్ని నేను ఏర్పరుచుకున్న అతని పట్ల నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే అన్యజనుల ముందు ఇస్రాయేళ్ల ముందు రాజుల ముందు నా కొరకు సాక్షిగా నిలబడటానికి అతన్ని ఎన్నుకున్న సాధనం దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ విత్ మై ఆల్ మైటీ గాడ్ అసాధ్యమైనదంటూ ఏది కూడా నా సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి లేదు ఎంత హింసకుండైనా దోషకుండైనా తిరిగిపోతున్నాయినా నా దేవుడు తన ప్రేమతో మార్చగలిగిన వాడు సౌలును పౌలుగా మార్చిన దేవుడు దోషకుడిని హింసకుడిని నింద నిందించేవాడిని దేవుడిని ఏమాత్రం కూడా దూషించే వ్యక్తిని సైతం తీసుకొచ్చి ఆయన నామం గురించి ప్రకటించడానికి ఒకటే మాట అన్నాడు నా మట్టుకైతే బ్రెడ్కుట క్రీస్తే చావైతే మేలు లాభం అమ్మా పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాను అన్నాడమ్మా పౌలు ఒకప్పుడు దేవుడిని దూషించిన ఈ వ్యక్తి ఏడు వందల సుమారుగా ఏడు వందల కోట్ల ఆస్తిపరుడు అంటండి ఆ కాలంలో ప్రమారం ఏడు వందల కోట్ల ఆస్తిపరుడు అంతటి ఆస్తిని పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాడంట ఇంతటి తెగువ ఇంతటి ధైర్యం ఇంతటి రోషం ఎందుకు వచ్చింది ఈ హ్యాస్ సీన్ విత్ హిస్ ఆయస్ ఈ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ if he has a plan for your life he will show you directly he will come to you personally he will send you a true man of god who is going to give you the sight to see the things that god has planned prepared for you in your life and your future నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీ పట్ల దేవుడు ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు అబద్ధ బాగుదలు కాదు నేరుగా పంపిస్తాడు నిజమైన సావుకుని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా స్పష్టంగా నీ మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడి నువ్వు చూసే విధంగా పౌలు సౌలుగా ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి అంటున్నాడు ఎలా ముందు కార్యాన్ని అతని కనులు నుండి పొరలు రాలిపడిపోయినాయి అంట నేటి దినాలు ఎంతో మంది జీవితాలు అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలు కలిగిన ఆ గుడ్డితనంతో దేవుని ప్రేమను చూడలేకపోతున్నారు శక్తిని చూడలేకపోతున్నారు క్రైస్తవులైన బడి నుడు పేరుకు పిలవబడుతున్నాడు అమ్మగార్థ బిడ్డలకు కూడా గుడ్డితనపు పొరలతో ఉండిపోయారు ఏది వాక్యం ఏది నిజమైన సంఘం ఏది అబద్ధమైన బోధ ఏది నిజమైన బోధ అనేది గ్రహించకుండా గొర్రెల మందల పరుగులెడుతున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు మీలో ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఒకవేళ అలాంటి స్థితిలో ఉంటే లోక ఆచారాలను సంప్రదాయాలను గద్దించకుండా ప్రోత్సహిస్తున్న సావుకుని దగ్గర నువ్వు ఉంటే ఈరోజైనా అక్కడ నుండి విడిచిపెట్టంతే లేదా సావుకుడితో చెప్పు అయా వాక్యం ఇలా బోధిస్తుంది కదా ఎందుకు మీరు మమ్మల్ని ఇంకా గద్దించట్లేదు తప్పు దిద్దట్లేదు లేదా బెటర్ టు లీవ్ దట్ చేచ్ అండ్ గో అండ్ అటెండ్ వేర్ దెర్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గోడ్ లీడింగ్ బై ద షపర్డ్ ఎక్కడైతే కాపరి దేవుని వాక్యం చేత నడిపింపబడుతున్న సాంగం ఉందో ప్రకటింపబడుతున్న జీవ వాక్యం ఉందో అక్కడికి వెళ్ళు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు ఫలభరితం అవుతావు ఫలభరితంగా దేవుడు తను దీవిస్తాడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నువ్వు అనేక మందికి దీవినకరంగా ఉంటావు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ ప్రభుడు ఉంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మొదటిగా మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే పౌలు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడండి ఎక్కడుండి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక సభ ముందు నిలబెట్టబడ్డాడు దోసగా నిలబెట్టబడ్డాడు అతని చంపమని కేకలేస్తున్నారు జనమంతా ఆ జనం ముందు నిలబడి అంటున్నారు అయా ఇదిగో ఒకప్పుడు దిస్ ఈజ్ మా హిస్టరీ ఇట్ ఈస్ మా బ్యాక్గ్రౌండ్ యు ఆల్ ఆఫ్ యు నో మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఎవరిని నేను ఎవరిని నేను ఎవరిని ఒక హింసకుడిని దోషకుడిని యేసు క్రీస్తు అనే పేరు వింటేనే నాకు ఒళ్ళు మండిపోయేది అలాంటి వ్యక్తి నేను నన్ను ఈరోజు ఆయన కొరకు ఇక్కడ నిలబడ్డ ఖైదీగా ఆయన కొరకు ఇక్కడ నిలబడ్డ ఆ సంఖ్యలలో కారణం ఏమిటంటే ఆ దేవుడు నిజమైన దేవుడు నా కన్నులతో నేను చూశాను గుడ్డివాడనైనా నా కన్నులు తెరిచిన ఆ దేవుడు నిజమైన దేవుడు సజీవుడు సమాధి నుండి తిరిగి లేచిన వాడు ఆయన నామమందు తప్ప మరి ఏ నామమందు ఏ పాపి పాపము నాకు క్షమాపణ లేదు నిత్య జీవం ఇవ్వగలిగిందా ఏ సయ్య నామమేనని ధైర్యంగా ప్రకటించాడు పౌలు ప్రిల్లరా అతని జీవితం పట్ల అతని ఉద్దేశం ఏంటో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటో దేవుడు స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు నా నామని మెత్త మెత్త నేతడు ఎన్నో హింసలు భరించవలసి ఉంది నా కొరకు సాక్షిగా నేను ఏర్పరచుకున్నానని ఆనాడు 
పౌలు గురించి ప్రియులరా అననీయ ద్వారా మాట్లాడినట్లుగా దేవుడు నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు నీతో నాతో మన అందరితో తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నటువంటి యొక్క విషయం ఏమిటంటే నీవు దేవుని చిత్తం ఏమిటో నీ పట్ల తెలుసుకోవాలంటే దేవుడు తన కలిగిన ఉద్దేశం ఏమిటంటే నీవు కనుగొనాలంటే ఈ ఉదయకాల ముందు మనం చేయవలసినటువంటి యొక్క పనేమిటి అంటే పిల్లరా అననీయ సౌలు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అననీయ సౌలును సహోదరా లే దృష్టి పొందు నీ పాపాలు విడిచిపెట్టు అంటున్నాడు చూడండి ఆ మార్చి చదువుదామా ఎంత చక్కని మాట ప్రియులరా తొమ్మిదవ అధ్యాయము మనం చదువుదాం పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చినాలను చూస్తే అననీయ వెళ్ళి ఆ ఇంట ప్రవేశించి అతని మీద చేతుల నుంచి సౌలా సహోదరుడా నువ్వు వచ్చిన మార్గంలో నీకు కనబడిన ప్రభు అయిన యేసు నీవు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లు నన్ను పంపి ఉన్నాడని చెప్పాను అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరలో వంటివి రాలగా దృష్టి కలిగి లేచి బాప్తిస్మం పొందెను తర్వాత ఆహారం పుచ్చుకొని బలపడెను దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుని సువార్త రక్షకుడైన యేసు కృ యేసు క్రీస్తుని గుర్చిన మాటలు నువ్వు విన్నప్పుడు నీలో ఉన్న గుడ్డి తనపు పొరలు తొలగిపోయినప్పుడు నువ్వు చేయవలసిన మరొక ప్రాముఖ్యమైన పని ఏమిటి తెలుసా పౌలు చేస్తున్నాడు సౌలు ఇక్కడ పౌలుగా మారడానికి ముందు చేస్తున్నాడు తను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పిల్లరా బాప్తిస్మం పొందుతున్నాడు బాప్తిస్మం పొందడం మాత్రమే కాదు ఆహారాన్ని పుచ్చుకుంటున్నాడు ఇది దేన్ని మనకు చూపిస్తూ ఉందంటే మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో మన అందరూ కూడా రక్షణ పొందుకోవడం నీటి మూలంగా నువ్వు బాప్తిస్మం పొందిన తరువాత దేవుని వాక్యం అనే ఆహారము రొట్టె ద్రాక్ష రసం ప్రభుణ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న ఆ రొట్టెను ఆయన రక్తంలోకి సాదృశ్యంగా ఉన్న ఆ యొక్క ద్రాక్ష రసాన్ని పుచ్చుకునేటువంటి నీవు నేను మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే ఆనాడు ఇస్రాయలీలు అరణ్యములో దేవదూతలు తినే ఆహారం మన్నాను తిని సహితం వారు ప్రాణాలు కోరిపోయే చచ్చిపోయారు కానీ నేడు నీకు నాకు ఇచ్చిన దేవుడు గొప్ప ఆశీర్వాద మహాభాగ్యం ఏమిటంటే ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు జీవాహారమును నేనే అన్న ఆ ప్రభువు జీవపు రొట్టెగా జీవపు ఆహారంగా మన కొరకు ఆ ప్రభువును నీవు ఈ వాక్యం అయి ఉన్నటువంటి ఆయనను జీవాహారమున అయినటువంటి ఆయనను మన జీవితంలో మనము కలిగి తినే అనుభవంతో దాన్ని భుజించే అనుభవంతో వాక్యానుసారంగా మనం బ్రతికినప్పుడు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా సౌలుకు పౌలుగా అతని జీవితం పట్ల దేవుని ఉద్దేశాన్ని కనపరిచినట్లుగా నేటి ఉదయకాల ముందు దేవుడు నీ పట్ల నా పట్ల ఆయన కలిగిన ఉద్దేశాన్ని కూడా మన పట్ల తెలియపరుస్తాడు ఆ మేము దేవుడికి స్తోత్రం హలూయ రెండవదిగా ప్రభుడు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా రెండవ వ్యక్తి ఇది నిజంగా చాలా వ్యక్తిగతంగా ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ కంప్లీట్లీ వెరీ పర్సనల్ టు దిస్ పర్సన్ ద పర్పస్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ ఫర్ హిమ్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ హౌ హీ వాజ్ రివీలింగ్ ఆర్ షోయింగ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ అండ్ సీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఒకసారి మన అందరం చూద్దాం ఎంత వ్యక్తిగతంగా దేవుడు ఎంత చక్కని పర్సనల్గా ఈ వ్యక్తి పట్ల కలిగి ఉండేతను ఎవడో కాదు దావీదు కీర్తనలు ముప్పై రెండు ఎనిమిదో వచ్చినమో గాడ్స్ ప్లాన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ పర్సనల్ మై డియర్ బ్రదర్ ఒకసారి చదువుదాం కీర్తనలు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం నీకు ఉపదేశము చేసదను నీవు నడవవలసిన మార్గమును నీకు బోధించదను నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పదను ఆమె అలాగే మరొక వాక్యాన్ని కూడా చదువుదాం ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై మూడవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై మూడవ వచ్చినము ఒకని నడత యహోవా చేతనే స్థిరపరచబడును వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం అలాగే ప్రభునందు నా ప్రియులరా సిమిలర్గా సేమ్ ఇదే విధంగా వ్యక్తిగతంగా దేవుడు ఎంతగా ఒక వ్యక్తి యొక్క నడత పట్ల ప్రవర్తన పట్ల తను శ్రద్ధను ఉద్దేశాన్ని ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడో మరికొన్ని వచనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి చూద్దాం కీర్తనల్లోనే కీర్తనలు ముప్పై ఏడవ కీర్తన మూడు నాలుగు ఐదు ఏడు వచనాలను నేను చదువుతున్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి మూడు నాలుగు ఐదు ఏడు వచనాలు ముప్పై ఏడవ కీర్తన యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచి మేలు చేయము దేశమందు నివసించి సత్యము అనుసరించుము యహోవాను బట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపుము నీవు ఆయనను నమ్ముకునుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును అలాగే ఏడవ వచ్చును యహోవా ఎదుట మౌనముగా నుండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకునుము తన మార్గమున వద్దుల్లు వాణ్ణి చూచి వ్యసన పడకుము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకుని వాణ్ణి చూసి వ్యసన పడకుము దేవునికి స్తోత్రం హలూయ 
I would like to share a experience in my personal life with my uncle and my sister what I had. Ma mana mama alage ma ka. Varjivita lo ne no varto. Naak idre ne okanubu ani mito sakshinga panchkola nash pertunan prilara. Maak ko pilla yi mood sonsra laindi. Pilla lu putle yado. Aite priya devun bilara ma mana mama Yesu Kristu Prabhu ne rakshukri ka devuni gangi karinchnu vikti kaadu. Thane inche sadante pilla lu kaavala ne ashito. Tanah lawan na badan berti, yaveru cepperane, oh, wkti dek giri kebelaadu, makkanu kuda tis kebelaada kerike. A placeu a wkti perli we minen cepat ledu, coda ni ardhan news kandi. Nenu na kanal tu nencius tu bunga, walamder tu potlo line lo nunchune makka, emi analeka, ma man ma moto potuga beli, ayni cina evo rende nemma kailu rende arti polu cedulu patukuni prilara. Ochin de, ayah itu cepat tu, cepat nanti ke villa cecer, ala valinti kocer, ala ochin tarawata, ok sonsra mai pun de. Ippuruk nalgu sonsra lainnya, warik pelalu potla. Aite prabu nado napiya dewin bedla ra, nenu ma man ma moto cepenu, ok kete mata. Muna na anda nenu, muna na inni prajtnal jesho, nu bentuk mandi ke. Puja jastuna, waradana jastuna, man mintlo, custe, inno petukunna, no pujin cutan ke, wakuru kuda, niku sahaya perla. Aji roju, wakap pastor ke akunda, niku kau mana ludi ke nih juptuna no, nama itu nih ke matrun kujo, premonna, nama ku monna, nama atu namu, ipur wakap sahuk ludi ke nih pradhan jastuna, yesa ya nama lo, marala. Dewu itu wajah sahunsuran ini ni ko cakapnya beda ni setor. Hendakkan deh dewu itu wakdaan je setor wakke mandu. Garba falamu Yehova itu, bohuma namu, Kumarulo ayana nugrahin itu, swasthya mu. Antle, na Yesus Kristu Prabu ke pakshapat muledu. He doesn't had partiality. Ani ke pakshapat muledu. Pelle je skuna prati ada pelle ke Yesaya itu bohuma namae pregnancy. Nah, esa ikh makan dek korang preman dek, kacitin kami korang istadu. Ayat ni orang kumat orang itu nak nak makan dek jawab cepat mana? Entah ni, nampu tawa, ni ku beda ni cina kshana mandu, nu bani jengga dewi ini nani, nu nampu tawa ni keris tawa. Ni kacitin kami nampu tawa orang nado. Prila ra, pradhan jastu orang ku prabu ichna prayer apna beti ni ni puru ala cepat no, abba ya amma ya ni. Karena motto modus seri na jiwatun lo, cahas pasting kami nampu ichna dewi orang pratekshan orang beti okur makan nana. Mana na, Dewu itu kacitinga marla wacih sonsu itu ayen ki ok roj munde, ni ku kuduku purutadu ancape, ni pradhan cie supriila ra wacih sano, ni pradhan sunche sna, aroj kura ni macipen kane Dewu da acir kira mandiri tulana Dewu itu pradhan angi kerinci Yesu Kristu nama mula makka kansi wawatong, cekkane kuduku purutadong priila ra Dewu itu goppa karin je sedo, Dewu ni kistotra. Cukupan ni, ikra warian tu, wari perwatna, wari santa alu cungu tu, santa gnyanan tu, dabbun dani, jantoh mandi cepet ni, akar ku beli ari, na kalau mandi cuci tu naga, walanu kunu wanu kuna tega cecer kani waru wanu kuna tu jaragala. Kani ikra pradhana kewalu yesa ya nama lu cecer cepet na mata waru cina, viswaso, dewu karya warjutun lu cederi kiri, karena main de. Dewi ni kisah tuatna Hallelujah. Ia lok mandu na priya sahodari sahodrada. Niwu nenu mano. Shanti kosun kanto mandi. Nampati kosun mari kanto mandi. Pelal kosun ing kanto mandi. Ilu katu kawalan mari kanto mandi. Arogin kosun mari kanto mandi. Ila yedo mukdani nu deshin cie, ashin cie. Yebe woche tani ki, yakar yakar kovela tani ki, yamtaina kacu peta tani ki. Weni kara tle. Ia udah ikalam, automatik istitul orang na waktu laga mila ya orang na unte. Mito oka sawu kuri ka prilara, sawal uce si dewi wangkian sarang oka sawu kuri ka matlar tu orang nano. Nu webi cedu, ye mewudu na yesa yaku. Wakat mata cahlu, nenu papi ni, nanu kshemin caya. Telinga kecik saya ini perlu warke, marak sahaja apa apa pun jiwa nenek jiwan sano, nenek nenek zaman itu dewi dega raksa kuda dega nenek angge Kristusna, nak kosong pranam peti nenek dewi dega ni bani, samadhi cebet nenek dewi dega ni bani, mudah dina nenek murtin jadi, penurut dana cendana dewi dega, nuve nane, 
మళ్ళీ నా కోసం పరలోకం నుండి రెండోసారి రాబోతున్నావని నీ అందరూ విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలకి నిత్య జీవం ఇచ్చే ఇచ్చే దేవుడు నువ్వని నేను నమ్ముతున్నా అని ఒక్క మాట నేను నోటితో ఒప్పుకో నా ప్రతి సోదరి సోదరుడా నీ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఆశ్చర్యమైన రీతిలో ఏ విషయంలోనైతే నువ్వు వెనకబడిపోతున్నావో ఏ విషయంలోనైతే నువ్వు అనుకున్నది ఏది జరగట్లేదు ఎక్కడైతే నువ్వు పడి పరిస్థితిలో ఉన్నావో అక్కడ నా దేవుడు నిన్ను నిలబెట్టి నీ జీవితం పట్ల ఆయన కలిగిన ఉద్దేశాన్ని తానే నీకు స్పష్టంగా చూపిస్తాడు నమ్మితే ఈ మాటలను ఒక్క మాట నేను చెప్పేది నువ్వు వెళుతున్న సంఘంలో వాక్యానుసారంగా జీవించు సేవకుడి మాటకు లోబడి ఉండు ప్రార్థన క్రమం తప్పకుండా మానకుండా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నీ కోసం నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తా దేవుడు ఖచ్చితంగా కార్యం జరిగేస్తాడు దేవుడికి స్తోత్రం హాలెలుయా ఎందుకంటే ప్రతి చోట కూడా నా ఏసై అందే ఉంటే తెలుసా ఏ స్వస్థత చేసినా ఏ అద్భుత కార్యం చేసినా అమ్మా నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరిచాను నీ నమ్మిక చొప్పున నీకు కలుగును గాక ప్రతి చోట విశ్వాసము స్వస్థత నమ్మిక అన్నది కానీ ఎక్కడ కూడా ఆయన ఎప్పుడు తన్ను తను హెచ్చించుకోలేదు నీలో విశ్వాసం లేకుండా నాలో నమ్మకం లేకుండా ఏది కూడా జరగదు యువదే కాలం ఉంది వాక్యానుసారంగా ప్రభుత్వం నా ప్రతి సోదరుడు సోదరి కీర్తన కొరడైనటువంటి దావి ఇది యొక్క జీవితంలో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు అంటున్నాడు నీకు ఆలోచన చెప్తాను నీ ప్రవర్తన స్థిరపరుస్తాను నేను నడిపిస్తాను నీ నడత స్థిరపడాలంటే నీ ప్రవర్తన బాగుండాలంటే నీ మార్గంలో నీకు నీకు తోడుగా ఉండి నడిపించడానికి నేను ఉంటాను అంటున్నాడు నీ చిత్ ఆయన చిత్తం నీ పట్ల నా పట్ల పిల్లర నరుడు ఆలోచనలంట అనేకం అంట కానీ చివరికి ఎవరి ఆలోచన స్థిరమైద్ది యహోవా ఆలోచన స్థిరమైద్ది ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుని మనం ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందాం బ్రిల్లరా చదువుదాం చూడండి అషయా గ్రంథము యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చిన భక్తుడైనటువంటి అషయ ప్రవక్త దేవునితో ఏమంటున్నాడో చదువుదాం అషయ గ్రంథము యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన అని చూద్దాం అషయా గ్రంథము యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినము యహోవా ఎస్ యహోవా నిన్ను తృప్తిపరచు నీ ఎముకలను బలపరచును నీవు నీరు కట్టిన తోట వలను ఎప్పుడు నువ్వు ఉబుకుచు నీటి ఎప్పుడు నువ్వు ఉబుకుచుండు నీటి ఓట వలను ఉండేదవ్వు ఐ దేవునికి స్తోత్ర అలాగే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం మరొక వాక్యాన్ని కూడా చూద్దాం ఇర్మియ గ్రంథము పదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినము ఇర్మియ గ్రంథము పదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినము యహోవా తమ మార్గము ఏర్పరచు కొనుట నరుల వశములో లేదనియు మనుషులు తమ ప్రవర్తన ఎందు సన్మార్గమున ప్రవర్తించుట వారి వశములో లేదనియు నేను ఎరుగుదును ఆమె అర్థమైందమ్మా మనం ఎంత మంచి పనులు చేయాలనే ఆలోచనతో మనం ఉన్నా నువ్వు ఎన్ని అన్నదానాలు సంస్కరణలు సమాజ సేవ కార్యక్రమాలు చేసి ఆ పరలోకాన్ని స్వర్గంలో చేరాలన్నా అది జరిగే పని కాదు నీ నడత నీ ప్రవర్తన స్థిరపడేది కేవలం దేవుని సహాయంతోనే నిజ దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సహాయంతోనే నీ జీవితమందు నా జీవితమందు మనం యశయ గ్రంథం యాభై ఎనిమిది పదకొండులో చెప్పినట్లుగా క్షామకాలమున ఆయన నేను తృప్తిపరిచి నీ ఎముకలను బలపరచాలన్నా నీవు నీరు కట్టిన తోట వలె ఎప్పుడు ఉబుకుచుండే నీటి ఓట వలె ఉండాలన్నా అంటే నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో నీవు ఫలభరితమైనటువంటి అనుభవాన్ని స్థితిని కలిగి ఉండాలి ఉండాలన్నా ఒక్కటే మనం చేయాలి ఏంటి ఆ పని అంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని వాక్యమునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన మాటకు విధేయత కలిగి జీవిస్తే చాలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళవసరులా నువ్వు ఎక్కడా ఏమి ఖర్చు పెట్టవసరులా ప్రార్థన చేస్తే ఏ సైనామంలో నీ జీవితం పట్ల దేవుడు కలిగిన ఉద్దేశం ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకుంటావు అపోస్టైన పౌలు సౌలుగా ఉన్న వ్యక్తి పౌలుగా మారటం దేవుని కొరకు సాక్షిగా ఉండటం ఆయన పట్ల ఉద్దేశం అని తెలుసుకున్నాడు దావీదు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్న వ్యక్తి దేవుని కొరకు హృదయానుసారుడిగా మారి దేవుని ప్రజలను పరిపాలించే ఒక గొప్ప నాయకుడిగా రాజుగా ఉండటానికి దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తి అని అతని జీవితం పట్ల దేవుని ఉద్దేశం అని తెలుసుకున్నాడు ఈ ఉదయం మనం కూడా దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించి దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడి దేవుని మహిమ కొరకు బ్రతుకుతూ ఆయన మన పట్ల కలిగిన ఉద్దేశం ఒకటే ఆయన ప్రేమని ఈ లోకంలో మన ద్వారా మన జీవితాల ద్వారా వెల్లడి పరచడం అటు విధంగా నడిపించి బుద్ధి జ్ఞానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు దయచేసి ముందున్న దినాల్లో ఆయన మహిమ కొరకు మనల్ని వాడుకున్నాక ఐ మీన్ మై గో బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడైన దేవ విత్తబడిన వాక్యమును మా అందరి జీవితాల్లో ముప్పై వందలు అరవై వందలుగా నూరు వందలుగా నీరు కట్టి ఫలింపచ్చేయండి నీ ఆత్మశక్తి చేత నింపబడి నీ మహిమ కొరకు జీవించే జీవితాలను మా జీవితాల పట్ల నువ్వు కలిగిన ఉద్దేశం ఏమై ఉన్నదో పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ఉన్న ప్రతి లేఖను సెలవిస్తుంది లేఖనానుసారంగా జీవించే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నడిపించమని ఏ సునామంలో ఇచ్చినాం తండ్రి ఆమె మీకు ఏ విధమైన ప్రార్థనా శృతులు ఉన్న ప్రియులరా 
తప్పనిసరిగా మమ్మల్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ యూ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్